कहीं किसी रोज कोई अपना सा मिल जाए अपना ना भी बने बस साथ बैठ एक चाय की प्याली तो पी जाए चाय <laughs> वैसे तो कई नामी चेहरे बेचते हैं चाय की इस प्याली को अपनी खासियत का तड़का लगाकर पर अगर किसी लंबे सफर पर जा रहे हो तो वो नुक्कड़ पर चाय वाले भैया की चाय का मुकाबला कोई ब्रांड नहीं कर सकता और करे भी क्यों आखिर सबकी अपनी अपनी अहमियत जो है गरीब अमीर सबके लिए एक बराबर वही मसाले वाली अदरक डालकर चाय वाले भैया को घेरे भीड़ में कई जरूरी मुद्दों पर बातें होती हैं असाइनमेंट्स बॉस और पॉलिटिक्स से लेकर दिल के टूटने तक यहां हर चीज की खबर मिलती है अगर कॉलेज के बाहर हो तो करियर और ब्रेकअप्स की बातें ऑफिस के बाहर हो तो बीवी के कारनामे इन चाय के ठेकों पर हर किसी की महफिल सचती है बस यू समझ लो कि लोगों को जोड़े रखती हैं ये चाय की नन्ही प्यालियां अच्छा हाँ तो अगर मैं तुम्हें कुछ नया बताऊं तो तुम्हें सुनकर कुछ खास अचंभित नहीं होना चाहिए कि यहीं पर मुझे मिली थी एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद लिखना भूल गया था लोगों के रिजेक्शन सहते सहते इतना कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि बस मानो मैं इस इक्कीसवीं सदी का सबसे आउटडेटेड प्राणी हूं कोई मेरी राइटिंग को सहारने वाला ही नहीं और मुझसे भी कोई बर्दाश्त होता दिख नहीं रहा था फिर एक दिन इकतीसवें रिजेक्शन के बाद लगा अब कुछ नहीं बचा वापस घर गया तो हारा हुआ साबित हो जाऊंगा घर वालों से लड़कर इंजीनियरिंग की अच्छी नौकरी छोड़ी थी मैं बड़े आत्मविश्वास से अपने पैशन जीने चला था पर उसी रास्ते पर चलते चलते जीने की वजह ही खत्म सी देखने लगी भैया एक चाय देना तो अदरक डाल दे भैया कड़क चाय हिसाब में लिख लेना ये क्या बकवास लिख करके लाए कहीं नहीं चलेगा ये कौन से जमाने की लेखा नहीं है कहीं नहीं चलेगा हटाओ इसे यही लिखते हैं आजकल के राइटर्स ऐसा लिखने से राइटिंग में करियर नहीं बनेगा जाके कुछ और ढूंढो हेलो हेलो भाई साहब आप कहानी लिखते हैं जी हाँ भाई साहब वो मेरी बच्ची बहुत बीमार है आप उसको कहानी सुना सकते हैं जी अच्छा ठीक है भैया एक चाय देना तो
भैया एक चाय देना तो भैया हिसाब कितना हुआ हिसाब बराबर हाँ भैया आपने जो हमारी बच्ची के लिए किया है ना उसका हिसाब तो हम आपको जिंदगी भर चाय पिला के भी नहीं चुका पाएंगे मैंने जो अजनबी आपको पिछले एक हफ्ते से रोज फोन करके कहता था ना कि हमारी बच्ची को कहानी सुना दीजिए वो हम ही थे पिछले महीने हमारी पत्नी चल गई थी तो हमारी बच्ची बीमार हो और उसको बहुत बुखार हो हमने दवा दारू सब करा के देख लिया लेकिन बुखार था कि उतरता ही नहीं और उतरता भी था तो हमारी बच्ची एकदम गुमसुम रहे थे हमारी बच्ची को ना उसकी माँ हर, हर रात को कहानियाँ सुनाया करती थी जिससे वो बहुत खुश होती थी हर रात वो अपनी माँ की कहानियों को सुनने का इंतज़ार करती थी हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने सोचा कि आप शायद हमारी बच्ची को कहानियाँ सुना दे तो उसे अच्छा लगे और देखिए वैसा ही हुआ हमारी बच्ची एकदम ठीक है और आप कुछ दिनों से परेशान कर रहे थे इसलिए हमने आपको सीधे सीधे नहीं कहा हमको लगा कि कहीं आप मना ना कर दें जो बीमारी हमारी बच्ची की दवा दारू से ठीक नहीं हुई ना वो आपकी कहानियों ने कर दी बहुत बहुत शुक्रिया भैया शुक्रगुजार हैं हम आपके सारी दुनिया को चाय पिला दो आज एक चाय मेरे साथ पियोगे